இந்த வீடியோவில் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் சிம்பிள் கியூபிக் பிசிசி எஃப்சிசி எச்சிபி டைமண்ட் கியூபிக் இதோடைய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்புறம் எவ்வளோ பேக்கிங் டென்சிட்டி அப்புறம் ஏபி ரேஷியோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் அப்புறம் ஒவ்வொன்றத்தோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே ஷார்ட் கட் வச்சு எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றதுங்கிறதும் அப்புறம் கான்செப்டுவலாக எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறதும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டெஃபினேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா என்ன பேக்கிங் டென்சிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர்ங்கிறது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் சரௌண்டட் பை அ சிங்கிள் ஆட்டம் அதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஒரு நம் ஒரு ஆட்டமை சுற்றி எத்தனை ஆட்டம் இருக்கு மேக்சிமமா எத்தனை ஆட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அது நம்பர் ஆஃப் நியரஸ்ட் நெய்பரிங் ஆட்டம்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கிங் டென்சிட்டி பேக்கிங் டென்சிட்டினா ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூம்ல எவ்வளோ வால்யூம் ஆட்டம் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணிருக்குன்றதான் பேக்கிங் டென்சிட்டி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல இப்போ பிளாக்ல ஃபில் ஆகலாம் ஆட்டம் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபில் ஆயிருக்கு அப்போ பேக்கிங் டென்சிட்டி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இப்போ ஃபார்முலாவா சொல்லணும் அப்படின்னா டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபை பை ஆட்டம் இன்னும் யூனிட் செல் டூட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் இப்போ டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபை பை ஆட்டம் அப்படி சொல்லலாம் மொத்தமா எவ்வளவு ஆட்டம் இருக்கு அந்த ஆட்டமோட வால்யூம் என்ன அப்படிங்கறது போட்டு டியூட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் போட்டு நம்ம பேக்கிங் டென்சிட்டி கிடைச்சிடும் ஸ்ட்ரைட்டா ஷார்ட் கட் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் இருக்கும் ஷார்ட் கட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்டலா பார்த்துடலாம் கியூபிக் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் கியூபிக் சிம்பிள் கியூபிக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது யூனிட் செல் இது வந்து ஒரு யூனிட் செல் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா எட்டு கார்னர்லயும் எட்டு ஆட்டம் இருக்கு எயிட் கார்னர்லயும் எயிட் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கார்னர் ஆட்டமும் எவ்வளவு யூனிட் செல்லுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் எயிட் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ அப்போ ஒன் எயிட் இன்டூ ஒன் பை எயிட் ஒன் எயிட் இன்டூ எட்டு ஆட்டம் எட்டு கார்னர் ஆட்டம் ஸோ ஒன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒன் சிம்பிள் கியூபிக்ல இப்போ ஒரு ஆட்டம் பக்கத்துல எத்தனை ஆட்டம் இருக்கு ஒரு ஆட்டமை சுத்தி எத்தனை ஆட்டம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒன்னு இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு ஃப்ரண்ட் ஒன்று பேக் ஒன்னு ஸோ டோட்டலா சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் நெய்பரிங் ஆட்டம் இஸ் சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒன்னு நெய்பரிங் ஆட்டம்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் அடுத்து சிம்பிள் கியூபிக்கோட பேக்கிங் டென்சிட்டி இப்போ பேக்கிங் டென்சிட்டிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் ஆட்டம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து ஒன்னு வால்யூம் ஆஃப் ஆட்டம் ஸ்பீரோட வால்யூம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் வந்து ஒவ்வொரு சைடும் ஏ அப்ப ஏ கியூப் ஓகே இப்போ இந்த சைடு வந்து ஏ இந்த சைடு வந்து ஏ இதுல பார்த்தோம்னா இங்க ஒரு ஆர் இங்க ஒரு ஆர் ஸோ டோட்டலா டூ ஆர் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஆர் அதுல ஆர் ஈக்வல் டு ஏ பை டூ அதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு பேக்கிங் டென்சிட்டி பை பை சிக்ஸ்னு வருது பை பை சிக்ஸ்ங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து ஆட்டம் அந்த வால்யூம்ல ஆக்குபை பண்ணிருக்கு ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து வேக்கண்டா இருக்கு எம்டி ஸ்பேஸா இருக்கு ஃப்ரீயா இருக்கு ஸோ மொத்த வால்யூம்ல பிப்டி டூ பர்சன்டேஜ் தான் ஆட்டம் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு சிம்பிள் கியூபிக்ல நெக்ஸ்ட் பிசிசி நம்ம பிசிசி எடுத்துக்கிட்டோம்னா எட்டு கார்னர் ஆட்டம் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு கார்னர் ஆட்டம் ஒரு சென்டர் ஆட்டம் ஓகே ஒரு ஒரு கார்னர் ஆட்டமும் எட்டு கார்னர் ஆட்டமும் அந்த யூனிட் செல்லு கான்ட்ரிபியூட் பண்றது ஒன் எயிட் தான் அந்த யூனிட் செல்லு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்போ ஒன் எயிட் இன்டூ எயிட் வந்து ஒன் அப்ப கார்னர் ஆட்டம் எல்லாம் சேர்த்தனா ஒரு கம்ப்ளீட் ஆட்டம் தான் நமக்கு அடுத்து வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஆட்டம் ஒரு ஃபுல் ஆட்டம் வந்து சென்டர்ல இருக்கு ஸோ பாடி சென்டர் ஆட்டம் அது ஒன்னு ஒரு கம்ப்ளீட் ஆட்டம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் இன் பிசிசி வந்து டூ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ ஓகே இப்போ இந்த சென்டர் ஆட்டமை சுத்தி எத்தனை ஆட்டம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இங்க ஒன்று ஏழு அந்த சைடு ஒன்று எட்டு ஸோ எட்டு ஆட்டம் ஒரு பா
நமக்கு இந்த ஏடி தெரிஞ்சதுனால பிதாகரஸ் தேரம் அப்ளை பண்ணி ஏக்கும் ஆர்க்கும் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்ல முடியும் சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஏடி கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஏடி கண்டுபிடிக்க ஏ பி அப்புறம் இங்க பிடி இப்போ இதுவும் ஏ இதுவும் ஏ அப்படின்னா இது வந்து ரூட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏவா இருக்கும் நீங்க டைரக்டா இது ரூட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ இது ஏ இது ஃபோர் ஆர் பித்தாகர ஸ்தீரம் போட்டா நமக்கு ஆர்கு ஏ குண்டான ரிலேஷன்ஷிப் கிடைச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா இங்க ஒரு பித்தாகர ஸ்தீரம் போடுங்க இந்த ஏடிக்கு ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிடி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏடி ஸ்கொயர் அதுல போட்டா நமக்கு ஏடி வேண்டும் ஏடி வந்து ரூட் டூ ஏ அதுக்கப்புறம் இது ரூட் டூ ஏ அடுத்து இங்க ஏ இந்த ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா நமக்கு ஆர் கிடைச்சிடும் அந்த ஆர் கொண்டு நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரூட் த்ரீ பை பை எயிட் அது பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் நமக்கு பேக்கிங் டென்சிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து ஆட்டம் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு ரிமைனிங் வந்து தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் வந்து எம்டி ஸ்பேஸா இருக்கு வேக்கண்டா இருக்கு அடுத்து பேஸ் சென்டர் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ எக்ஸைசில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு கார்னர்லயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம் இருக்கும் அது இல்லாம ஒவ்வொரு பேஸ்லயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம் இருக்கும் இப்ப கார்னர் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எயிட் கார்னர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு எயிட் ஒவ்வொரு கார்னர் ஆட்டம் ஒன் எயித் தான் அந்த யூனிட் செல்லுக்கு ஷேர் பண்ணுது ஒன் எயித் தான் அந்த யூனிட் செல்ல இருக்கு அப்போ ஒன் எயிட் இன் டூ எயிட் வந்து ஒன் கார்னர் ஆட்டம் எல்லாம் சேர்த்துனா ஒரு ஆட்டம் அடுத்து இப்போ பேஸ் சென்டர் ஆட்டம் வந்தா ஒவ்வொரு சைட்லயும் நமக்கு நாலு சைடு அதுல நாலு அப்புறம் டாப்ல ஒன்னு பாட்டம்ல ஒண்ணு நமக்கு டோட்டலா ஆறு பேஸ் சென்டர் ஆட்டம் இருக்கும் ஒவ்வொரு பேஸ் சென்டர் ஆட்டமும் பாத்தீங்கன்னா பாதி வந்து யூனிட் செல்லுக்கு ஷேர் பண்ணுது ஒரு பாதி இந்த யூனிட் செல்க்கும் இன்னொரு செல்வி இன்னொரு பாதி இன்னொரு யூனிட் செல்க்கும் ஷேர் பண்ணும் அப்போ ஒன் பை டூ இன்டூ மொத்தமா சிக்ஸ் ஸோ டோட்டலா நமக்கு த்ரீ கிடைக்குது அப்போ த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் எஃப்சிசி வந்து ஃபோர் அடுத்து அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் சென்டர் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை சுத்தி நாலு கார்னர் ஆட்டம் இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது நாலு நாலு அப்புறம் அடுத்து இந்த ஃபேஸ் சென்டர் இது கான்டாக்ட்ல இருக்கும் அது நாலு இங்க இருக்கிற ஃபேஸ் சென்டர் இந்த நாலு அது கான்டாக்ட்ல இருக்கும் நாலு So, total of atom, namakku, number of atoms surrounded by the single phase center atom is 12. So, coordination number is 12 for FCC. Next, packing density. Number of atoms FCC is 4. So, volume of atom is 4 by 3 pi r cube. Side is a cube. This is the same thing with R and A relationship. So, in the Pythagoras theorem, AC square is the same thing. AC square is equal to AB square plus BC square. இது நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சு இந்த சைடு ஏ ஏ இந்த சைடு ஏ இது நம்ம எடுத்தோம்னா இது ஒரு ரேடியஸ் இது ஒரு ரேடியஸ் இது ஒரு டயாமீட்டர் ஸோ டூ ஆர் ஸோ ஃபோர் ஆர் 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 டூ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஸோ நம்ம பித்தாகிரஸ் தேரம் அப்ளை பண்ணா ஏக்கும் ஆர்க்கும் நான் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ரூட் டூ நம்ம கிடைச்சிடும் அதை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு பேக்கிங் டென்சிட்டி வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் எஃப்சிசிக்கு பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்ங்கிறது ஆர் செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து ஆட்டம் ஆக்குபை பண்ணிருக்கோம் அந்த யூனிட் செல்ல ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து வேக்கண்டா இருக்கும் எஃப்சிசில அடுத்து ஹெச்சிபி கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இதுல பார்த்தோம்னா நம்ம இப்ப பாட்டம்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஆறு ஆறு கார்னர் ஆட்டம் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஃபேஸ் சென்டர் ஆட்டம் இருக்கும் அப்புறம் இங்க வந்து மிடில் மூணு இருக்கும் அது மாதிரி டாப்ல ஆறு கார்னர் ஆட்டம் ஒரு ஃபேஸ் சென்டர் ஆட்டம் இருக்கும் இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் பாட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் கார்னர் ஆட்டம் ஒவ்வொரு கார்னர் ஆட்டமும் ஒன் சிக்ஸ் அந்த யூனிட் செல்லுக்கு ஷேர் பண்ணுது அப்ப சிக்ஸ் இன்டூ ஒன் பை சிக்ஸ் வந்து ஒன் இந்த கார்னர் ஆட்டம் தான் சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றது ஒரு ஆட்டமோட வால்யூம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் இருக்கிற ஆட்டம் வந்து ஆஃப் பாதி இந்த யூனிட் செல்க்கும் இன்னொரு பாதி இன்னொரு யூனிட் செல்க்கும் ஷேர் பண்ணும் ஸோ ஆஃப் ஸோ ஒன் பிளஸ் ஆஃப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பை டூ வந்து பாட்டம் லேயரோடது ஓகே அதே மாதிரி அப்பர் லேயர்ல ஒரு த்ரீ பை டூ ஸோ இது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு டோட்டலா த்ரீ ஆட்டம்ஸ் நமக்கு வந்துடும் அப்புறம் சென்டர்ல ஒரு கம்ப்ளீட் த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ அது ஒரு த்ரீ ஆட்டம் நமக்கு டோட்டலா கூட்டம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஹெச்சிபி வந்து சிக்ஸ்
இது வந்து ஏ சைடு ஏ இங்க ஒரு ரேடியஸ் ஆர் ஆர் சோ ஏ ஈக்வல் டு டூ ஆர் இதுவும் அப்புறம் இன்னொன்று நம்ம வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அந்த ஃபார்ம் பேக்கிங் டென்சிட்டியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வரும் செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து ஆட்டம் ஆக்குபை பண்ணிருக்கோம் ரிமைனிங் டுவெண்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் வேக்கண்டா இருக்கும் இதை எப்படி ஷார்ட் கட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது அதுவும் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் அடுத்த வீடியோல போடுறேன் தேங